ഇന്ന് ഷാരു വൈസിനൊപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ പിന്നെ ചില കമൻസുകളും ചില കുട്ടികളുടെ കോളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയും എന്താ സാറേ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ പോരെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മുഴുകാം ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയണത് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജന്ധൻ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ജന്ധൻ യോജന ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജന്ധൻ യോജന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിന് അത് ആരംഭിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേരാകട്ട ഭാഗ്യവിധാത മേരാകട്ട ഭാഗ്യവിധാത പദ്ധതിയിൽ അംഗമായ എല്ലാവർക്കും റുപ്പേ എന്ന പേരിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുപ്പേ എന്ന പേരിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജൻ ജന്ധൻ യോജന പ്രകാരം എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ഇന്ത്യയിലെ സം ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അടുത്തതാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളെ മാതൃകാ ഗ്രാമങ്ങളാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓരോ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും ഒരു വർഷം ഒരു ഗ്രാമത്തെ ദത്തെടുത്ത് അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ പഞ്ചായത്തുകളുടെയൊക്കെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൻസദ് ഗ്രാം ആദർശ് ഗ്രാം യോജന നടപ്പിലാക്കിയത് ഇത് പ്രകാരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമം പുട്ടംരാജ് കന്ത്രികയായിരുന്നു പുട്ടം പുട്ടംരാജ് കന്ത്രിക ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണിത് അതുപോലെ സോണിയാഗാന്ധി ഉദുവയാണ് യു പിയിൽ അതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുത്തത് ദി ഗ്രാമമാണ് യു പിയിലെ ദി ഗ്രാമമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്ത ഗ്രാമം ജയാപൂരാണ് യു പിയിലെ ജയാപൂർ ഗ്രാമമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അടുത്തതാണ് ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സൗകര്യം നൈപുണികൾ ഇവയൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് അത് ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജനയുടെ പ്രത്യേകത ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഉള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുത വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുത ഗ്രൻ യോജന എന്ന പദ്ധതിക്ക് പകരമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് ഇതിന് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടാണ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന ആരംഭിച്ചത് അടുത്തതാണ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല യോജന ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം ജന്മ വാർഷികമായി ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് ആരംഭിച്ചത് അടുത്തത് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ശ്രമേ ശ്രമേവ ജയതേ പദ്ധതി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ശ്രമേവ ജയതേ പദ്ധതി അതായത് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്
എന്താ പറയുക സുതാര്യമായ പരിശോധന പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏകീകൃത പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകീകൃത തൊഴിൽ വ്യവസായ പോർട്ടലായ ശ്രാം ശ്യാം സോറി ശ്രം സുവിധയും ഇതോടൊപ്പം നിലവിൽ വന്നു ശ്രം സുവിധ ഏകീകൃത തൊഴിൽ വ്യവസായ പോർട്ടലായ ശ്രം സുവിധയും ഇതോടൊപ്പം നിലവിൽ വന്നു അടുത്തതാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന എന്താണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന അസംഘടിത വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന യോജന ഓക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പദ്ധതികളിൽ ഇല്ലാത്തവരും ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ ചേരുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒമ്പതിനാണ് നരേന്ദ്രമോദി കൊൽക്കത്തയിൽ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജന്തൻ യോജന പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പദ്ധതിയിൽ വരെയുള്ളവർക്ക് പദ്ധതിയിൽ പണം മടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതി അടുത്തതാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്തിനാണ് സേവ് ഗേൾ ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗേൾ ചൈൽഡ് എന്തിനാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് നൂറ് കോടി പദ്ധതി വിധത്തിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹരിയാനയിലെ ബി ബി പുരിനടുത്തുള്ള സർപഞ്ച് വില്ലേജിലാണ് ഈ പദ്ധതി ബി 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 സർപഞ്ച് വില്ലേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്തതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ജനതീയതി മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കാം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപ കൂടിയത് ഒന്നര ലക്ഷവും അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം പദ്ധതി കാലാവധി അവസാനിക്കും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം പലിശയും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കും അടുത്തതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷാ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒമ്പതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അടച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും പതിനെട്ട് അൻപത് വയസ്സിനിടയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജന ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ഇത് അതായത് വർഷം പന്ത്രണ്ട് രൂപ അടച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപകടത്തിൽ സ്ഥിരവും താൽക്കാലികവുമായ വൈകല്യം പിടിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ വർഷവും പുതുക്കാവുന്ന ഈ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും പതിനെട്ട് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സിനിടയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവാം അടുത്തതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക ജലസേചനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന കാർഷിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്തതാണ് വനബന്ധു കല്യാൺ യോജന വനബന്ധു കല്യാൺ യോജന ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആദിവാസി ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് വനബന്ധു കല്യാൺ യോജന തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈയിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്തതാണ് അമൃത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിയ നഗര വികസന പദ്ധതിയാണ് അമൃത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് നഗരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് അമൃതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ പതിനെട്ട് നഗരങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ എല്ലാവർക്കും
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങളായ ഹിന്ദുയിസം ബുദ്ധിസം ജൈനിസം സൂഫിസം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആത്മീയ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് പ്രസാദ് പദ്ധതി ടൂറിസം മേഖല പ്രോത്സാഹനം എസ്പെഷ്യലി എന്താ പറയുക മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് കില്ലകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതാണ് ഹൃദയ് ഇന്ത്യയിലെ പൈതൃക നഗരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ഹൃദയ് പദ്ധതി അതുപോലെ നഗരാസൂത്രണം സാമ്പത്തിക വളർച്ച പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരങ്ങളെയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ അജ്മീർ അമൃത്സർ ബദാമി ദ്വാരക പുരി വാരാണസി ഗയ അമരാവതി കാഞ്ചീപുരം മധുര വേളാങ്കണ്ണി വാറങ്കലി ഇതൊക്കെയാണ് ഹൃദയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് മൻ കി ബാത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റേഡിയോ സംരക്ഷണ പരിപാടിയാണ് മൻ കി ബാത്ത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റേഡിയോ സം സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് മൻ കി ബാത്ത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാറുണ്ടത് അടുത്താണ് നാമാമി ഗംഗ യോജന നമാമി ഗംഗ യോജന എന്താണ് നാമാമി ഗംഗ യോജന നോക്കാം ഗംഗാ നദിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് നാമാമി ഗംഗ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗംഗ കൺസർവേഷൻ മിഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗംഗ കൺസർവേഷൻ മിഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കിവെച്ചു കേന്ദ്ര ജലവിഭവ വകുപ്പ് ആണ് ഈ പദ്ധതി അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്താണ് പ്രീതി ഭോജനം പ്രീതി ഭോജനം നല്ല രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം പൊതുജന സഹായത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് പ്രീതി ഭോജനം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു കല്യാണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും അനുവദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രീതി ഭോജനം പദ്ധതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം എനിവേ താങ്ക് യു